Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo ang kalimutan na ilike at ishare ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulogan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no? may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa nilalaman ng liham ni Vice President Sara Duterte. At ayon sa kanyang tagapagsalita na si Clabano, ay lahat ng yun ay valid. Itong liham na to ay ang naglalaman na hindi nga po ah, tutol si Vice President Sara Duterte sa pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas. Oo. At dito natin malalaman kung talagang sovereignty o jurisdiction o mechanism nga ba ang pinaglalaban nito ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya may pinagtatanggol lamang siya. Ang lakas niya makapag-comment dito sa ICC. Pero bakit sa usaping mga blank, 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 mamaya ako na sasabihin, bakit tikom na tikom ang bibig niya? Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaksyon, panoorin muna natin ang nasabing video. Hindi sang ayon si Vice President Sara Duterte sa muling pagpasok sa bansa o pagsali muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang sulat sa Department of Justice kaugnay ng usapin, ipinunto ng pangalawang pangulo ang ilang usaping legal kung bakit tutul siya rito. Gaya ng isyu ng jurisdiction na sa tingin naman ng kagawaran ay may katwiran. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid kagaya ng uh, yung jurisdiction, yung complementarity issue, um, the mechanisms by which we will hold people accountable, for example, the rules of evidence. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, nakasaad din sa argumento ni VP Sara na magkaiba ang panuntunan ng Pilipinas at ng ICC pagdating sa ebidensya at pagsasagawa ng apila. Any Filipino who will undergo the rules here or the mechanisms in the Philippines, at least alam natin kung ano yung papagdaanan nila. Pero pag pumasok ang dayuhan dito at binigay, sa, binigay natin sa kanila yung poder na investigate and uh, to undergo a completely different legal regime, ayaw din natin na masubject ang kahit sino mang, sino mang Filipino doon sa proseso na yun. Sa ngayon, hindi pa nagkakausap si VP Sara at Justice Secretary Crispin Rimulia. Ngunit tiniyak ng DOJ na kasama ang lahat ng ito sa kanilang ikukonsidera sa gagawing pag-aaral sa isyo. So yun na ho mga ka-action mga kakamping no narinig na po natin at napanood na po natin ang nasabing statement na nilalaman ng sulat ni Vice President Sara Duterte. At ayon sa kanyang tagapagsalita na si Clavano ay ang lahat ng yun ay valid. <laughs> Okay, tama po yun. May sarili tayong jurisdiction, mechanism, soberanya, or soberente. Okay, kung yun ang, yun ang pananaw ni Vice President, tama po yun. Lahat ng binanggit niya, may sarili ho tayo ng ganyan. Oo. Pero ang tanong ho namin, at alam ho namin, na alam ho namin na tutol siya dito sa nasabing pagpasok ng ICC, dahil isa siya, o kasama siya sa iimbestigahan ng ICC at kasama ang kanyang ama. Ang tanong lang ho namin dito, kung yung mga yan na binabanggit niya ang kanyang pinaglalaban, lalo na sa, sa salitang sovereignty o soberanya, soberanya kaya ang kanyang pinaglalaban or ipinagtatanggol niya lang ang kanyang ama? Dahil kung soberanya ang pinaglalaban ni Vice President Sara Duterte, bakit sa usaping issue ng West Philippine Sea, napatuloy tayo na nilalapastangan, binabalahura, binaba, binababoy ng mga Chinese na dyan sa West Philippine Sea? Bakit kaunting words lang, wala po kaming narinig na comment ni Vice President Sara Duterte? Di ba? Dapat, ano ba ang mayroong tungkulin ito? ba diba siya ay pa pangalawang ina or vice president ng ating bansa? Na kung saan, 
Makarinig lang naman sana tayo ng kuminto kung papaano niya ipagtanggol ang sarili nating bakuran na pilit inaagaw ng mga Chinese. Bakit tila tikom ang bibig niya? Di ba? Di ba may pangarap siya or mga ngarap siya maging presidente sa darating na 2028 elections presidential? Papano na lang halimbawa if ever na kung siyang makaupo bilang isang presidente ng Pilipinas, kaya niya kaya tayo ipagtanggol? Kaya niya kaya ipagtanggol ang bansang Pilipinas? O magiging sunod-sunuran naman siya? O makikipagkaibigan siya kagaya ng ginawa ng kanyang ama? ba? Diba? O. Oh. Sige nga, sa lahat ng mga supporters, tanungin nyo mga sarili nyo o magtanong lang naman kayo o mag-comment kayo. Bakit nga ba, boys, wala po kayong comment? sa nasabing problema na isyo sa West Philippine Sea. Pero kung makapag-comment kayo sa ICC, grabe, tutul na tutul ho kayo. Oh, yun po ang tanong namin sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Kung subiran niya ho talaga ang kanyang pinaglalaban o jurisdiction o mechanism, etc., hingian nyo naman siya ng panig. Hingian nyo naman siya ng paliwanag sa nangyayari sa West Philippine Sea bilang mga supporters nyo. Dahil nangangahulugan lang dito na ang kanyang pinagtatanggol lamang ang kanyang ama, hindi ang subiran niya. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. A beautiful